ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு கார்த்திக் ஷோ இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பெரிதளவில் வளர்ந்துட்டு வருது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனால் அந்த டெக்னாலஜியவே புரட்டி போடுற மாதிரி இன்னொரு டெக்னாலஜி வரப்போகுது அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி அந்த வீடியோவில் பார்க்க வரும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் இதை பற்றியெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா ஸோ அதையும் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு டெக்னாலஜி வந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் அதுதான் வந்து குவாண்டம் ஏன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இருக்கிற ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷனை உருவாக்குச்சோ அதே மாதிரி எதிர்காலத்தில் இண்டஸ்ட்ரியில் இன்னொரு பெரிய ரெவல்யூஷனை உருவாக்க போகிறது தான் இந்த குவாண்டம் ஏஐ உங்களுக்கு ஒரு வேலை இந்த குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த ரெண்டுலேயுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ண எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்காக தான் இந்த வீடியோ இருக்க போகுது ரொம்ப டீட்டெயிலாக போகாமல் பேசிக்காக குவாண்டம் ஏனா என்ன எப்படி ஃபியூச்சரில் இது வந்து ஒரு ரெவல்யூஷனை உருவாக்க போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வீடியோக்களை போகலாம் ஸ்டேட்யூண்ட் வெல்கம் பேக் சரி நம்ம ஒரு பேசிக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் இப்போது நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் லேப்டாப்பு ஃபோனு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அதிலிருந்து பெரிய பெரிய சாட் ஜிபிடி மாடல்ஸ் எல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணுற சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இல்லை இந்த நாசா போன்ற பெரிய பெரிய விண்வெளி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுற சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அதோட இயங்குறதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஆன் இதை வந்து கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இயங்கக்கூடிய சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஒரு செகண்டில் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து அந்த ஆன் அண்ட் ஆஃப் சுவிட்சஸ் மாத்திர மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் இப்போ புழக்கத்தில் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இங்க என்ன பிரச்சனை ஆகுதுன்னா இப்ப வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வளர்ந்துட்டே வருது அந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு பின்னாடி முதுகெலும்பா இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா டேட்டா செட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ற டேட்டாவை எல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணி வந்து அது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸா உருவாக்குறாங்க நாளுக்கு நாள் வந்து எல்லா வகையான சாஃப்ட்வேர் டிவைஸ்ல இருந்து டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஸோ டேட்டாவோட எண்ணிக்கை அதிகமாகுது இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வளர வளர அந்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ற ஸ்பீடும் கெப்பாசிட்டியும் அதிகமாக தேவைப்படுது ஆனா இப்ப இருக்கிற கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நீங்க என்னதான் பெரிய சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸா இருந்தாலுமே வந்து அந்த எண்ணிக்கை டேட்டாவோட எண்ணிக்கை அதிகமாக அதிகமாக அதை ப்ராசஸ் பண்ணுற எடுத்துக்கிற டைமு அந்த செலவுகள் அப்புறம் எனர்ஜி இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஒரு கட்டத்தில் இது வந்து கை மீறி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை சமாளிக்கிறதுக்கு தான் என்ட்ரு ஆகிறது தான் இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் ஸோ அப்படி என்ன இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கில் கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் காட்டிலையுமே வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டர்ஸோட அடித்தளம் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா பிட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் இது குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கியூ பிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிட்ஸ் மாதிரியே அதுலேயும் வந்து ஜீரோ அண்ட் ஒன் இருக்கும் அடுத்த ஒரு நிலை இருக்கு அதை வந்து இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்க ரொம்ப பெரிதளவில் பவர்ஃபுல்லாக மாத்திரக்கான காரணம் அதை வந்து சூப்பர் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு நேரத்தில் அது ஜீரோவாகவும் இருக்கலாம் ஒன்னாகவும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஃபியர்டாக இருக்கும் பட் இது தான் குவாண்டம் பொறுத்தவரை நீங்கள் சில கான்செப்ட்ஸ்லாம் உங்களால் வந்து டைரெக்டாக அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்க முடியாது பட் இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சுக்க நம்ம அதுக்கு வந்து நம்மளால் அது வந்து ஏற்றுக்கக்கூடிய மனப்பக்கம் வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து இது நீங்கள் கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணுன்னு நீங்கள் ரொம்ப டீட்டெயிலாக இந்த குவாண்டம் பற்றி படிக்கணும் பட் நம்ம எல்லாத்தினாலே அந்தளவுக்கு டீட்டெயிலாக போய் படுக்க முடியாது ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஓகேங்களா சரி இது வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க மாதிரி ஒரு எடுத்துக்காட்டோட சொல்லி இப்போ நீங்கள் ஒரு காயின் எடுத்து நம்ம அப்படி ஃப்ளிப் பண்ணுறோம்னு வைங்க இந்த காயின் வந்து மேலே வந்து கீழே வந்து விழுகுது விழுகும்போது ஒன்றா ஹெட்டாக இருக்கும் இல்லை டெய்லாக இருக்கும் யாராவது வந்து காயின் ஸ்ட்ரைட்டாக நின்று எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்காதீங்க கைன் வந்து நார்மலாக கீழே விழுகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து எதர் கேன் பி ஹெட் ஆர் அ டெயில் ரெண்டு க சுச்சுவேஷன் இருக்குது அந்த ஹெட்டை வந்து நீங்கள் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க டெயில் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து பிட்ஸ் ஒரு வேலை இந்த காயின் மேலே சுற்றிட்டு இருக்குது இல்லையா அப்படி நம்ம ஃப்ளிப் பண்ணும்போது மேலே போய் சுற்றுது இல்லையா வேகமாக சுற்றிட்டு இருக்கும்போது
இது வந்து ரொம்ப வியர்டான கான்செப்ட்ஸ் தான் ஸோ இந்த என்டாங்கல்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுமே இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் பொறுத்தவரை அது வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்க காரணமாக இருக்கிற இன்னொரு கான்செப்ட் ஸோ இதனால தான் ஐன்ஸ்டீன் கூட இந்த குவாண்டம் என்டாங்கல்மெண்ட்டை ஸ்பூக்கி ஆக்ஷன் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப வியர்டான கான்செப்டாக இருக்கும் இந்த சம்மந்தமே இல்லாமல் ரெண்டு இடங்களில் இருக்கிற வெவ்வேறு விஷயங்கள் ஒன்னோடு ஒன்று இணைந்து எப்படி இணைந்திருக்குன்னு தெரியாது ஆனால் இங்கே இங்கே ஒன்று அதோட ஒன்று ஒரு பேர் வந்து இங்கே மாறுச்சுன்னா அது அதோட அடுத்த பேர் வந்து அங்கே வந்து மாறும் அதுக்கு வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்கும் இது என்டாங்கல்மெண்ட் ஸோ இந்த என்டாங்கல்மெண்ட் அப்புறம் சூப்பர் பொசிஷன் இது ரெண்டுமே தான் இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கை ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கு பயன்படுது சரி இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் எப்படி ஏஐயோட இணைந்து அது வந்து இன்னும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இண்டஸ்ட்ரியாக இன்னொரு ரெவல்யூஷன் உருவாக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன விஷயமே தான் நாளுக்கு நாள் டேட்டாவோட எண்ணிக்கை அதிகமாக அதை ப்ராசஸ் பண்ணுற பவர் வந்து அதிகமாக தேவைப்படுது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாம் ஃபாஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த குவாண்டம்மை இந்த ஏஐ கூட கம்பைன் பண்ணும்போது அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுது அப்புறம் வந்து நிறைய பாசிபிலிட்டிஸை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கறதுல குவாண்டம் மீட்ரு வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஒரு டேட்டா மாடலில் ட்ரெயின் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய விஷயம் இப்போலாம் வந்து நீங்கள் ஒரு சார்ஜிபிட்டி போன்ற மாடல்ஸை வந்து அவங்க ட்ரெயின் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு வந்து அவங்க எடுத்துக்கிற நாட்கள் வந்து வாரக்கணக்கில் மாதக்கணக்கில் ஆகும் அதற்கான அவங்க செலவிடுற பணம் இந்த எனர்ஜி ஹீட் ரெடி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமை வெகு சுலபமாக குறைக்கிறதுக்கு இந்த குவாண்டம் வந்து குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கிறது பயன்படுத்தப்படும் இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டை எல்லாமே செய்யும் போது இப்போவே ஆர்டிஃபிஷியல் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் நம்ம சொல்கிறோம் அதையே இன்னும் பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக செய்யும் போது இன்னும் பல விதத்தில் வந்து நமக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பெரிய ரெவல்யூஷன் ஏற்படும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டர் வச்சு ஒரு ஏஐ இருக்குன்னு அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த ரூமில் ஒரு பத்து இடத்துல நோட் பண்ணி வச்சு ஒரு பத்து இடம் வந்து ஒரு ஹிடன் ஸ்பாட்ஸ் மாதிரி வச்சுருக்கலாம் அந்த இடத்துல எது ஒரு இடத்துல நான் ஒரு ரிவார்டை ஒரு சாக்லேட் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு யாரோ ஒருத்தங்களை கூப்பிட்டு தேடுங்கன்னு ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு தேட சொன்னால் அவங்க பத்து இடமாக தேடி அதில் வந்து ஒரு வேளை ஃபஸ்ட்டு போய் அந்த கரெக்டான ஸ்பாட்டை பிடிச்சிட்டாங்கன்னு சீக்கிரம் கிடச்சிடும் ஒரு வேளை அவங்க அந்த ஸ்பாட்டை கடைசியாக அதுக்கு தேடுறாங்கன்னு வச்சு ஒம்பது இடத்த தேடிட்டு பத்தாவது இடத்த போய் பார்க்கும்போது அங்கே தான் வந்து அந்த சாக்லேட் இருக்குன்னா அங்கே எடுத்துக்கிற நேரம் வந்து சீக்கிரமாக இருக்கலாம் இல்லை லேட்டாகவும் இருக்கலாம் டிபெண்டிங் ஆகும் எப்போ அந்த இடத்த நீங்கள் கரெக்டாக அந்த ஸ்பாட்டை போய் அந்த ஹிடன் ஸ்பாட்டில் இருக்க சாக்லேட் ஹிடன் ஸ்பாட்டை போகிறாங்கிறது டைம் வந்து மாறும் இதுவே ஒரு ஆளை அனுப்பி தேடுறதுக்கு பதிலாக பத்து ஆளை அனுப்பி ஒரே நேரத்தில் இந்த பத்து இடத்த பத்து ஆள் போய் வெவ்வேறு விதமாக பேரலாம் தேடுறாங்கன்னா எப்படி இருக்குது எனக்கு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் பத்து பேரில் யாரோ ஒருத்தருக்கு கிடைக்கும் அவர் ஒரே செகண்டில் பத்து பேர் தேடினாங்கன்னா அந்த ஒரே செகண்டில் கண்டிப்பாக எனக்கு பதில் வந்துடும் ஏன்னா பத்து பேர் போய் பத்து இடத்துல தேடுறாங்க அதில் ஒரு இடத்துல எனக்கு ஆன்சர் இருக்குது டக்குனு எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க அந்த ரிவார்டு இருக்குது எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க இல்லையா இதுதான் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் ஒரே நேரத்தில் பல பாசிபிலிட்டிஸ் ட்ரை பண்ணி ஏதோ ஒரு பாசிபிலிட்டி கிளிக் ஆகி நமக்கு அவுட் புட் வரும் ஆனால் கிளாசிக்கல் அப்படி இல்லை எப்படி ஒரு ஆள் போய் இந்த பத்து இடத்த ஒன்று ஒன்றா தேடுறாங்களோ அது கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டர் எப்படி பத்து பேர் போய் அந்த பத்து இடத்த அட்ட டைம் தேடி அதில் ஒரு ஆளுக்கு அந்த ரிவார்டு கிடைக்குதா அது வந்து குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இப்போ புரியுது உங்களுக்கு ஏன் வந்து ஃபாஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை பல பாசிபிலிட்டிஸை பேரலெல்லாம் ஒரே நேரத்தில் செய்ய முடியுங்கிற பட்சத்தில் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கோட பவர் வந்து எண்ணிலடங்காக பவராக இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து ஃப்யூச்சரில் ஒரு பெரிய விஷயமாக மாறும்போது அது ஏஐ கூட கம்பைன் பண்ணும்போது ஏஐ ஆல்ரெடி நம்மளை எல்லாம் பேர் வச்சு செய்யுது இதே வந்து குவாண்டமாக சேர்ந்ததுன்னா அதோட பவர் வந்து அன்பிலியூபிளாக இருக்க போகுது இட்ஸ் மே பி வெரி மேசிவ் க்ரோத் அது வந்து ஃப்யூச்சரில் வரக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அப்படி என்னென்ன மாற்றங்களாம் ஃப்யூச்சரில் வரப்போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் சரி இப்போ வந்து இந்த குவாண்டம் ஏ அப்படிங்கிறது நம்மளை எங்கே கொண்டு போகலாம் எப்படி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ரெவல்யூஷன் ஏற்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து கண்டிப்பாக மெடிக்கல் ஃபீல்டில் வந்து அது பெரியதளவு மாற்றங்கள் ஏற்படும் இப்போ வந்து புதுசாக ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா இந்த மருந்து இப்போ வந்து வேக்சின்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த வேக்சின்லாம் ஒரு புதுசாக ஒரு நோய் விடுது அதை வந்து சரி செய்கிறது புதுசாக ஒரு வேக்சின் கண்டுபிடிக்கணுன்னா அந்த வைரஸை எடுத்து அந்த வேக்சினை வந்து ஒரு ஃபார்முலா வச்சு உருவாக்குவாங்க அதை வந்து அந்த
கொண்டு வர முடியும் அதை கருத்தில் கொண்டு தான் இப்போ வந்து இந்த கூகுள் குவான்டம் ஏஐ லேப்ஸ் அப்படின்லாம் இருக்குது ஸோ அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போயே வந்து சின்ன சின்ன மாலிகுலர் லெவல் சிமுலேஷன்ஸ் பண்ணி குவான்டம் கம்ப்யூட்டர் மூலிமா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக ஸ்கேல் அப் ஆகலை அப்படி ஸ்கேல் அப் ஆச்சுன்னா பெரிதளவில் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டை உருவாக்க முடியும் அப்புறம் இந்த ஃபினான்ஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் அதை சார்ந்து இருக்கிற பேங்க்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க்ஸ் இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு பல பேராமீட்டர்ஸை ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து ஏஐ வந்து அதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க முன்னாடி சொன்னதுதான் இந்த டேட்டாவின் எண்ணிக்கைகள் அதுவும் போது இது இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இப்போ இருக்கிற கிளாசிக் கம்பி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து பல பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸை ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு மார்க்கெட்டை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறது எப்படி நம்மளோட போர்ட்ஃபோலியோவை ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பதில் கொடுக்குறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அந்தளவு அக்யூரேட்டாகவும் இருக்குது அதான் அந்த குவாண்டம் ஏஐ கொண்டு வரும்போது அதோட ஸ்பீட் அதிகமாகும் போது அந்த விதத்தில் அந்த இடங்களில் வந்து இப்போ ஸ்டாக் ப்ரொடிக்ஷன் இந்த ஸ்டாக் சஜஷன் நம்மளோட போர்ட்ஃபோலியோ ஸ்டாக் போர்ட்ஃபோலியோவில் எல்லாம் வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு டிப்ஸ் எல்லாம் வருது பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக கொடுக்கப்படும் ஸோ இந்த ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபீல்டில் வந்து ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படும் ஸோ மனதில் கொண்டு தான் கோல்மேன் சார் ஜேபி மார்கன் போன்ற முன்னோடி நிறுவனங்கள் இந்த ஃபினான்ஸ் துறையில் இருக்கிற முன்னோடி நிறுவனங்கள்லாம் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கில் அதிக முதலீடு செஞ்சு ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டு வராங்க இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் ப்ராக்டிக்கல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுல இந்த ஃபினான்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஃபஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க பட் எந்த அளவு அது நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் அப்புறம் நம்ம முன்னாடியே சொன்னது ஏஐ மாடல் ட்ரைனிங் இப்போ வந்து ஒரு மாடல் சார்ஜே பட்டி புதுசாக ஒரு மாடல் ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அவங்க எடுத்துக்கிற டைம் வந்து இப்போலாம் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் இன்னும் வருங்காலங்களில் டேட்டாவோட எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகமாகும்போது இன்னும் பவர்ஃபுல்லான நம்ம மாடல்ஸ் உருவாக்கும் போது அதற்கு ட்ரெயின் பண்ணுறக்கான டைம் எனர்ஜி மணி எல்லாமே ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸை பயன்படுத்தும் போது அந்த ட்ரைனிங் ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் குறுகிய நேரத்தில் குறைந்த செலவில் இன்னும் பவர்ஃபுல்லான ஏஐ மாடல்ஸை உருவாக்க முடியும் பவர்ஃபுல்லான ஏஐ மாடல்ஸ் புழக்கத்துக்கு வரும்போது இண்டஸ்ட்ரியில் கண்டிப்பாக பெரிய அளவு இன்னும் ரெவல்யூஷன் ஏற்படும் புதிய புதிய விஷயங்கள்லாம் இன்னும் ஆல்ரெடி நிறைய புதுசு புதுசாக வந்துட்டு இருக்கு இன்னும் பயங்கரமாக அட்வான்ஸ்மெண்ட் வரப்போகுது அதற்கு உறுதுணையாக இருக்க போகிறது இந்த குவாண்டம் ஏஐயா இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் ப்ளஸ் ஏஐ கம்பைன் பண்ணுறது வந்து இந்த ஏஐ ட்ரைனிங்கில் வந்து ஒரு பெரிதளவு மாற்றத்தை உருவாக்க போகுது சீக்கிரம் சீக்கிரமே புதிய புதிய பவர்ஃபுல்லான மாடல்ஸ் வந்து புழக்கத்துக்கு வரும் நம்ம எல்லார் கையிலையும் பெரிய பெரிய ஏஐ மாடல்ஸ் கிடைக்கும் அது எந்த விதத்தில் பயன்படுத்த போகிறோம் அது நல்லதா கெட்டதா அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியாது பட் டெக்னாலஜி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக டெவலப் ஆகும் அப்படிங்கிறது குவாண்டம் ஏஐனால் பாசிபிளாக இருக்க போகுது அடுத்தது கிளைமேட் அண்ட் எனர்ஜி சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய விதத்தில் நிறைய இடங்களில் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் பெருசாக பெரிதளவில் பேசப்படுது நிறைய சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியிலே பார்த்தீங்கன்னா சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை நோக்கி நிறைய ஆராய்ச்சிகள் அந்த வந்து வெதர் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாசா போன்ற நிறுவனங்கள் இஸ்ரோ இது மாதிரி நிறைய நிறுவனங்கள் வந்து பெரிய பெரிய சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வச்சு பயன்படுத்தி அந்த டேட்டாவெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி வெதர் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் நமக்கு வந்து எந்த இடத்துல எப்படி வந்து அக்ரிகல்ச்சர் சம்மந்தமாகட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு சுனாமி வார்னிங் ஹரிகேன் வார்னிங் இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க இல்லைங்க சிக்கலாம் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க பட் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அங்கே வரும்போது இது ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் சொல்லி வெரி ஃபாஸ்ட் ரொம்ப ஆகடாக சொல்ல முடியும் இப்போ வந்து இவ்வளோ ஒரு ஆஸ்ட்ராய்டே நம்மளை வந்து ஹிட் பண்ணுது அப்படின்னா வந்து இப்போ இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறத விட குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ரொம்ப வேகமாக கையை வச்சு பயன்படுத்தி கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிசாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வராமல் இருக்க எப்படி வந்து இப்போ இருக்கிற பூமியை இன்னும் வந்து செழிப்பாக ஆக்கலாம் அப்படிங்கிறக்கான விஷயங்களை எல்லாம் வந்து குவாண்டம் வச்சு இந்த ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் வேகமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த கிளைமேட் அண்ட் எனர்ஜி ஃபீல்டு ரொம்ப முக்கியமாக பேசப்படும் நமக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்களை தெரிந்துக்க இந்த குவாண்டம் ஏஐ வந்து பயன்படுத்துவாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய வல்லுநர்களால் கூட்டாக இருக்கு பட் ப்ராக்டிக்கலாக அது எந்தளவு பாசிபிள் அப்படிங்கிறது வரும் காலங்களில் தெரியும் பட் அதற்கான ஆராய்ச்சிகள் வந்து மேற்கொண்டு வராங்க அது ஐபிஎம் வந்து மெட்டீரியல் சயின்ஸ் மற்றும் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான பேராமீட்டர் ஒரு அவங்களோட குவாண்டம் டெவலப்ம
இப்போ ப்ரோக்ரஸ் ஆகிட்டு இருக்குது ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கூகுள் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு குவாண்டம் ப்ராசஸரை உருவாக்கி ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ கியூபிட்ஸ் நினைக்கிறேன் அது வந்து கூகுள் சைக்காமோர் ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ப்ராசஸரை வச்சு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து சால்வ் பண்ணுறக்கு எடுத்துக்கிட்ட நேரம் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் ஆனால் இதுவே வந்து இப்போ நார்மலாக இருக்கிற ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டிங் பேஸ்ட் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் வருஷம் எடுத்துக்கும் ஆனால் அதை வந்து இரநூறு நொடிகளில் இந்த கூகுளோட சைக்காமோர் குவாண்டம் ப்ராசர் வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கு அதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ கியூபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பயன்படுத்த முடியுமானா முடியாது ஏன்னா வந்து அந்த குவாண்டம் நிலைங்கிறது வந்து அதை வந்து கன்சிஸ்டண்டாக வச்சுக்கணும் அதை வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் பட் அதை எப்படி அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது எப்படி லாங் டேர்மில் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது எப்படி இந்த ஃபிஃப்டி த்ரீ கியூபிட்ஸ் இன்னும் பெரிய கியூபிட்ஸ் உள்ள ப்ராசஸ் உருவாக்குது அப்படிங்கிறத நோக்கி நிறைய நூல் போகிறாங்க பட் அதை அடையும் போது ப்ராக்டிக்கலாக இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் பட் ஃபிஃப்டி த்ரீ கியூபிட்ஸ்க்கே இவ்வளோ பவர்னா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கியூபிட்ஸ் உள்ள கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் புழக்கத்துக்கு வந்து அது எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கற்பனை பண்ணி பாருங்க இப்போ ஐபிஎம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப போல்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் அதாவது அடுத்த வருஷத்தில் தௌசண்ட் கியூபிட்ஸ் உள்ள ஒரு குவாண்டம் ப்ராசஸ் உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் கூடியவர்கள் நமக்கு தெரியும் அடுத்த அஞ்சுலேருந்து பத்து வருஷத்துக்குள்ள குவாண்டமில் பெரிதளவு வளர்ச்சி ஏற்படும் கண்டிப்பாக ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி இப்படி ஏ வந்து சேட் ஜிபிடிங்கிறது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம புழக்கத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் பெரிதளவில் பயன்படுத்தல அதுக்கு முன்னாடி ஏ இருந்தது ஆனால் பப்ளிக்கு வந்தது பார்த்திங்கன்னா சேட் ஜிபிடி அப்படிங்க வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிய வந்தது அதே மாதிரி இப்போ வந்து குவாண்டம் ஏ அப்படிங்கிறது வந்து குவாண்டம் கம்பெனிங்கிறது இந்த லேப்ஸு இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் இருக்காங்க ப்ராக்டிக்கலாக அடுத்த அஞ்சுலேருந்து பத்து வருஷத்துக்குள்ள புழக்கத்துக்கு வரலாம் அப்படி வரும்போது நம்ம முன்னாடி பார்த்தோங்களே எவ்வளோ மாற்றங்கள் ஏற்படும்ங்கிறதுங்களா அந்த மாற்றங்கள்லாம் ஏற்படுறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நவ் வி ஆர் இன் அ வெரி ஏர்லி ஸ்டேஜ் பட் டவுன் த லைன் ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸில் ஒரு இன்னொரு பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் இந்த குவாண்டம் ஏனெல்லாம் வரும் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய முன்னணி நிறுவனங்கள் மற்றும் வல்லுநர்களோட கூட்டராக இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த குவாண்டம் ஏனா என்ன அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பேசிக்ஸை தான் கவர் பண்ணியிருக்கோம் பட் இதோட பவர் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோ மூலம் உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த குவாண்டம் ஏ அப்படிங்கிறதுல நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லைன்னா நிறைய ஆபத்துகள் வரும்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஒரு ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஏலையுமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகையில் நல்லது இருந்தாலுமே பல பிரச்சனைகளும் இருக்குது அதே மாதிரி குவாண்டம் ஏயில் வந்து இன்னும் எந்த அளவு பெரிய பிரச்சனைகள் வரப்போகுது அப்படிங்கிறது தெரியல எதுவாக இருந்தாலும் இந்த டெக்னாலஜியை நம்மளால் தடுக்க முடியாது நீங்களே நிறுத்தினாலுமே வந்து இன்னொருத்தங்க ட்ரை பண்ணி தான் இருக்க போகிறாங்க ஸோ அதில் எப்படி நம்ம வந்து சஸ்டைன் ஆகிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்கணும் அதில் நல்லதை எடுத்துக்கிட்டு கெட்டது எப்படி வந்து அதை எதிர்கொள்ள அப்படிங்கிறதையும் நம்ம எக்யூப் பண்ணிக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியமாக இருக்கு ஸோ பி ஆர் ரோமன் வினியோர் அண்ட் ரோம்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி வளர்ந்து வரும் டெக்னாலஜி கூட எப்படி நம்ம வந்து கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம நம்ம எக்யூப் பண்ணிக்க வேண்டியது இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கு ஸோ அவ்வளோதாங்க குவாண்டம் ஏ பற்றி சுருக்கமாக இந்த வீடியோவில் பார்த்தாச்சு உங்களோட கருத்துக்கள் உரையிறக்கப்படுகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ வேறு யூஸ்ஃபுல் இருக்குன்னு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ஸ் எல்லாம் வேணும்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதை தவிர வேற ஏதாவது டாபிக் நான் பேசணுனாலும் கவுண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்க நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன விஷயங்கள்லாம் கண்டிப்பாக வந்து நான் செக் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அதுக்கான வீடியோக்கள் கூடியவர்கள் வரும் இன்னொரு நல்ல வீடியோ மாடி பாக்குறேன் அது காத்திக் சைனிங் ஆஃப் பாய்